どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。ナッツとラールのゲーム研究室、ナッツです。今日は、モンハンストーリーズ2なんですけど、今回は、ストーリークリア後に入手できるようになる、古竜と二つのすべてまとめて、入手方法だったり、入手場所をご紹介していきます。ストーリー攻略中に入手できるネルギーガンテは含まれておりませんので、ご了承ください。そして、もしかすると、モンスターによっては、ここでも出るよとか、ここでは出なくないっていうのも含まれているかもしれないんですけども、すいません、ご了承ください。はい。それではまずはキリンから行きましょう。上位モンスターの超レアナスで見つける場合なんですけども、北カムナの岬、またはサドナ荒野になります。続いて、京都クエストの探索の場合だと、密林地帯、砂漠地帯、桜地帯で入手することができます。細かいね、その、そういったクエストのやり方っていうのはまた別の動画でご紹介しておりますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。続いて、テオテスカトル、超レアナスの場合は、北カムナの岬、またはベルガ火山のふもと。そして、京都クエストの探索の場合、密林地帯、または火山地帯で入手できます。はい、続いて、ラージャン、超レアナスの場合は、ハルツ街の岩山、またはラビナのふもと。京都クエの探索の場合は、森林地帯、または雪山地帯で入手できます。続いて、クシャルダオラ、超レアナスの場合は、ハルツガイの岩山、またはサドナ荒野。京都区への探索の場合は、森林地帯、砂漠地帯、桜地帯なんですけど、もしかしたら火山でも出るかもしれません。続きまして、イベルカーナ、超レアナスの場合は、ラビナのふもと、またはベルガ火山のふもと。京都区への探索の場合は、雪山地帯、または火山地帯で入手できます。続いて、二つなナルガ、超レアナスの場合は北カムナの岬、京都区へ探索の場合は密林地帯の巣になります。続いて、二つな神王が、超レアナスの場合はラビナのふもと、京都区への探索の場合は雪山地帯になります。お次は二つなのディアブロス、超レアナスの場合はサドナ荒野、京都区への探索の場合は砂漠地帯、または桜地帯です。続いて、二つなティガレックス、超レアナスの場合は、ハルツガイの岩山、京都区への探索の場合は、森林地帯になります。続いて、二つなレイヤー、超レアナスの場合は、ベルガ火山のふもと、京都区への探索の場合は、火山地帯になります。ちょっとね、ここで合ってたかなっていう場所も多々あるんですけども、まとめてご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか別の動画でもお話しさせていただいてるんですけども、古竜とか二つ名を集めるときは、超レアナスよりも探索クエの方がおすすめです。SR チケットの効率的な入手方法も別の動画でご紹介してますので、よかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。はい。ということで、ざっとご紹介させていただいたんですけども、本日もご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして少し前にツイッターが新しくなったんですけども概要欄に新しいツイッターの URL ありますのでそちらからフォローよろしくお願いしますそれではまたバイバーイ